Ben trovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura parliamo di cronaca e di una tragedia che si è consumata sul posto di lavoro per un padre di famiglia che era a cessalto a lavorare, lui è un uomo della salute di Livenza nel comune di San Stino, stava lavorando quando all'improvviso è stato colto da un malore, è caduto, ha battuto anche il capo, per lui non c'è stato niente da fare. Sentiamo che cosa è successo nel servizio di apertura del telegiornale. Infarto mentre è al lavoro, muore un papà di famiglia di 40 anni. La disgrazia è avvenuta ieri nella zona industriale di Cessalto, alla BFR. La vittima è Simone Nicolini, residente alla Salute di Livenza, nella frazione di San Stino. In un primo momento si era pensato a un infortunio, poi si è capito che si è trattato di un malore. L'uomo, dipendente della stessa ditta, stava lavorando in un capannone, ha perso conoscenza ed è caduto da una posizione leggermente sopraelevata. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo è stato colto dal malore è quindi caduto battendo il capo al suolo il decesso sarebbe avvenuto proprio in quei secondi la tesi dell'infarto è stata poi confermata da un rappresentante dell'azienda che ha escluso in modo categorico l'ipotesi dell'incidente sul lavoro sul posto sono accorsi i sanitari del SUE nel 118 dell'ospedale di Oderzo oltre al personale dello Spisal e della ULS 2 di Treviso i quali ora dovranno fare luce sull'episodio sul posto anche la pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito e per le prime indagini tra i colleghi, poca voglia di parlare, pensava al lavoro, alla famiglia, ha ah, accennato un addetto che usciva alla BFR, mi spiace molto per quanto è accaduto, pare si sia stato uh, colto da un infarto, i carabinieri stanno comunque verificando quanto è accaduto, aveva due bambine piccole, una tragedia, fanno sapere. Simone Nicolini era originario della provincia di Padova, lavorava come operaio nella nota azienda metalmeccanica della zona industriale di Cessalto, una BFR nata nel 1984, la sigla è l'acronimo dei cognomi dei fondatori Luciano Benedette, Ivano Franzin e Aldo Rivabenne. È specializzata in lavorazioni di precisione. Dal 2001 ha aperto una sede anche a Lancinigo, mentre dal 2005 ferma una partnership eh, con la M5 di Torre di Mosto. Simone Nicolini viveva in via Sciascia 17 alla salute. Lascia la moglie Nora, Speretta, due bambine. La tragica notizia si diffuse rapidamente in paese. Diverse persone hanno portato la loro solidarietà. Il quarantenne non era molto conosciuto, ma la consorte sì, e purtroppo si tratta del secondo lutto che si abbatte sul nucleo sastinese in pochi mesi. Nora è cugina di Filippo Speretta, il 43enne, che il 27 luglio scorso, mentre aiutava il padre in giardino in via 25 Aprile, sempre alla salute, a 200 metri da via Sciascia, era stato punto da un'ape. Allergico al veneno degli insetti, era stato colto da uno shock anafilattico ed era giunto in condizioni disperate all'ospedale di Porto Luaro. Si era spento poi l'8 agosto. Ora la nuova tragedia. La cronaca curiosa in questo caso ci porta a San Michele al Tagliamento dove un automobilista si è sfrecciato con la sua Audi Station Wagon a 200 km h davanti all'autovelox ma non pagherà alcuna multa. Nessun problema della strumentazione, anzi l'automobilista imprudente che l'altra notte è sfrecciato lungo la strada regionale 74 a San Michele si salverà perché l'apparecchio era in prova. La polizia locale del distretto Veneto Est lo aveva appena installato, lo stava testando e in questa fase non si può ancora sanzionare gli indisciplinati. Gli agenti stanno collocando due nuovi velox lungo l'arteria ma hanno deciso di concedere alcuni giorni perché gli utenti appunto li conoscano e prestino maggiore attenzione. L'altra sera evidentemente il conducente di questa Audi non sapeva della strumentazione provenendo da San Michele andando verso Bibione ha pensato di spingere sull'acceleratore. Agli agenti è rimasta la consolazione di sapere che il dispositivo funziona anche a velocità molto elevate, ma allo scoccare della mezzanotte di domenica l'apparato entrerà in funzione, non ci saranno più alibi e le multe inizieranno ad arrivare. Andiamo a Jesolo, invece parliamo di cronaca, una ragazza costretta ad atti sessuali di gruppo, per questo ci sono eh, tre giovani che sono finiti nei guai, tutti a processo, sentiamo il servizio. Tre ventenni di Mestre, Treviso e Padova sotto inchiesta con un'accusa particolarmente pesante, violenza sessuale di gruppo ai danni di una coetanea trevigiana residente nella zona di Castelfranco. L'episodio incriminato risale la scorsa estate a Jesolo ed è stato denunciato dalla ragazza ad un paio di giorni di distanza. Da allora il PM Alessia Tavarnesi ha attivato approfondite indagini per verificare la fondatezza di quanto raccontato dalla vittima e per raccogliere tutti i possibili elementi necessari a sostenere un eventuale giudizio. 
E così la giovane è stata ascoltata con incidente probatorio alla presenza del suo lecale, l'avvocatessa Elisa Berton di Castelfranco e dei difensori dei tre indagati, gli avvocati Marco Borella, Federico Capelletti e Maria Forestelli per far acquisire valore di prova alle sue dichiarazioni. La ventenne ha confermato il racconto fatto in sede di denuncia dichiarando di essere stata costretta ad un certo punto a subire atti sessuali non voluti. Inizialmente si era partata con un coetaneo di mestre conosciuto la sera stessa all'interno della discoteca Il Muretto di Jesolo. Assieme erano usciti dal locale e si erano chiusi in auto, una Fiat Punto parcheggiata a un centinaio di metri dall'ingresso della discoteca. Poi il ragazzo era sceso e nell'auto salirono altri due giovani. Ed è in questa fase che si sarebbe verificata la violenza sessuale di gruppo. Il primo ragazzo, l'unico che finora ha accettato di rispondere alle domande degli investigatori, ha spiegato che con lui la ragazza era consenziente, versione poi da lei confermata, e di non sapere cosa sia accaduto dopo che era sceso dalla vettura. Per questo motivo il suo difensore, l'avvocato Borrella, ha annunciato che farà istanza di archiviazione della posizione del suo assistito. Mentre i giovani erano appartati all'interno dell'auto a poca distanza, vi era un campanello di altri ragazzi che entravano e uscivano dal locale e si soffermavano a parlare e a fumare. È possibile, si domandano i difensori e gli indagati, che in un contesto di questo tipo possa essere avvenuta una violenza sessuale? Gli esami medici non hanno peraltro riscontrato lesioni. Concluso l'incidente probatorio, spetta ora alla procura tirare la fila dell'inchiesta e decidere se vi siano gli estremi per un processo nel quale la ventenne potrà costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni. Anche quest'anno il Liceo Classico Marconi di Porto Gruaro parteciperà alla Notte Nazionale del Liceo Classico eh, 4. Quattro, eh, quarta edizione che si svolgerà in questo venerdì a partire dalle 18.30 presso la sala delle colonne del Collegio Marconi. Il filo conduttore sarà l'eroe di ieri e di oggi. Questo evento, fin dalla sua nascita, accolto con entusiasmo da centinaia di, liceo, di eh, licei classici italiani, è frutto di un'idea che è stata lanciata e sostenuta anno dopo anno dal liceo Gulli e Pennisi di Acireale. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale riguardo all'importanza che gli studi classici possono avere nella formazione delle nuove generazioni e di tutti i cittadini. Un percorso formativo che dovrebbe essere sempre più condiviso da giovani e famiglie in vista di una collettiva riflessione sulle origini e sui caratteri della nostra cultura, del nostro modo di vivere e di pensare. Sulla linea di questa iniziativa anche il Marconi, istituzione educativa e culturale attiva a Portugaro da oltre 300 anni, vuole offrire una, uh, alla cittadinanza un momento di riflessione tra serio e faceto sui grandi temi che il mondo classico non smette di proporci, facendoci crescere in profondità di pensiero e di conoscenza di noi stessi. A Motta di Livenza invece brutte le notizie per la qualità dell'aria, ci sono stati nel corso dello scorso anno eh, ben 56 sforamenti di PM10, ora il Comune ricorre ai ripari, sentiamo. Problema di inquinamento, l'amministrazione comunale di Motta di Livenza corre ai ripari e prevede una serie di limitazioni dallo spegnimento delle auto in sosta all'abbassamento del riscaldamento. La decisione arriva dopo la pubblicazione dei dati relativi al livello di inquinamento segnalati da ARPAV nell'arco del 2017. Nel dettaglio sono stati ben 56 superamenti del limite da PM10 relativi alla stazione di controllo di Mansuè, ossia quella referente per il comune di Motta. E proprio sulla base di questi dati, in pratica una media di oltre un superamento dei limiti ogni settimana, il sindaco Paolo Speranzona ha firmato un'ordinanza che prevede una serie di obblighi e limitazioni. L'ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio qualche giorno fa, si riferisce al traffico, agli edifici e ai comportamenti generici all'aperto. Per quanto riguarda il traffico, ad esempio, è previsto l'obbligo di spegnimento dei motori degli autoveicoli durante le soste prolungate, nonché degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante le fasi di carico e scarico, ma anche degli autoveicoli per soste in corrispondenza a semafori e passaggio a livello. L'obbligo è valido anche per treni e locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta. In questi casi le sanzioni previste vanno da un minimo di 164 euro a un massimo di 663 L'ordinanza stabilisce il livello di riscaldamento per gli edifici adibiti alle attività industriali e artigianali da 18 a 17 gradi con 2 gradi di tolleranza e per le strutture abitative da 20 a 19 gradi con 2 gradi di tolleranza con l'esclusione degli immobili adibiti a ospedali, cliniche o case di cura. Tra le varie disposizioni divieto di scaldare box, garage, cantine e ripostigli. Inoltre l'ordinanza prevede il divieto di combustioni all'aperto di materiale come paglia, sfalci, potature o materiale agricolo non pericoloso. I pane vin della scorsa settimana erano ovviamente un'eccezione, anche se in questo caso erano previsti limiti precisi. 
Nel caso di inosservanza dei limiti, le sanzioni previste dall'ordinanza vanno da 50 a un massimo di 300 euro, salvo casi più gravi. Da segnalare che le piogge di queste ultime ore hanno diminuito il pericolo di inquinamento. Pur tuttavia, l'ordinanza rimane in vigore fino al 30 aprile di quest'anno. A Oderzo è stato aggiudicato l'appalto per la sistemazione antisismica della scuola primaria a Parise, un lavoro da quasi 300 mila euro che servirà per rendere la palestra più sicura e a prova di terremoto. Un'operazione importante, come ha spiegato l'assessore Vincenzo Artico, il tetto della palestra verrà completamente demolito e rifatto, ha spiegato l'assessore, eh, quando questo intervento sarà eseguito si vedrà come poi poter eh, proseguire, verrà verificato lo stato delle pareti e potrebbe rivelarsi necessario intervenire anche sulle stesse. Insomma, un'operazione importante che vedrà la rimessa a nuovo di questo edificio con il rifacimento degli impianti, oltre che della messa in opera, degli accorgimenti antisismici. L'appalto eh, è stato eh, vinto dalla società eh, Sogedico eh, SRL di Zelarino, siamo nel Veneziano, alla gara erano state eh, invitate 15 imprese, ma a partecipare è stata soltanto la Sogedico. Appunto, nella proposta migliorativa che ci hanno fatto, ha spiegato Artico, ha inserito il rifacimento del pavimento. Insomma, nel giro di qualche mese gli Opiter Gini avranno a disposizione questa nuova palestra. A San Donato di Piave invece i vigili saranno prestissimo armati, è stata introdotta però l'obiezione di coscienza, si tratta per, a quanto pare per alcuni agenti. Sentiamo il servizio. È in addirittura d'arrivo il regolamento per il turno notturno e l'armamento della polizia locale a San Donato di Piave. Il comandante Marino Finotto nei giorni scorsi ha trasmesso la nuova bozza alla giunta Ceresere. Tra i punti è stata inserita anche una clausola che estenta l'uso delle armi a chi è stato assunto prima del 1986 che potrà esprimere quindi la propria obiezione di coscienza. Nel frattempo sono iniziate le esercitazioni per la abilitazione e maneggio delle armi da parte di alcuni agenti sandonatesi al poligono tiro a segno nazionale di Milano che proseguiranno nel mese di febbraio. Dal punto di vista politico soprattutto sarà la giunta Ceresar di centrosinistra a centrare questo risultato volto ad aumentare la sicurezza di cittadini e imprese realizzando così uno dei punti del mandato. Il prossimo impegno sarà la condivisione del regolamento con il corpo di polizia locale, spiegano il sindaco della Ceresari, il vice con delega alla sicurezza Luigi Trevisiol. La nostra intenzione, dicono, non è, è, un, è imporlo, ma condividerlo insieme a tutto il personale. Certo, il percorso è stato avviato da mesi e la stesura del regolamento non è ancora definitiva. Anche la clausola di eventuale obiezione di coscienza va letta in questo modo. Risponde a un accordo definito a livello nazionale, precisa Ceresari. Dovrebbe riguardare solo tre agenti che tra pochi mesi andranno in pensione una sorta di norma transitoria. Il regolamento sarà poi presentato in Consiglio Comunale, previsto verso la fine di gennaio per l'adozione. Altro passaggio necessario sarà concordare ogni aspetto dello stesso testo con le giunte Susanna di Musile e Marianne di Noventa. Un passaggio essenziale in funzione del distretto Venezia 2A, creato con una convenzione valida per cinque anni assieme ai due comuni vicini. Anche le loro amministrazioni in futuro presenteranno lo stesso regolamento nei rispettivi consigli comunali, se vorranno che il loro territorio sia pattugliato in orario serale o notturno. La convenzione in essere è aperta, precisa Trevisiol, nel senso che dopo la firma si possono integrare servizi in tema di sicurezza e altre forme di collaborazione da instaurare tra i tre comuni. Ceresari inoltre ricorda che l'armamento non è lo scopo, ma il mezzo che ci consente di raggiungere il risultato di poter disporre di personale presente in orario serale e notturno. Uno strumento indispensabile per arrivare alla copertura del terzo turno, come indicato dallo stesso prefetto. In un bacino di oltre 60.000 abitanti la condizione è dispensabile e dotare gli agenti delle armi a scopo deterrente e di difesa personale. A Orti Urbani e anche a Ponte di Piave l'amministrazione comunale ha avviato un progetto di promozione di attività di carattere agricolo all'interno di un'area individuata nel territorio comunale. Il progetto sarà attivato attraverso la realizzazione di orti urbani condivisi per conoscere il grado di interesse dei cittadini all'iniziativa e per poter procedere successivamente all'affidamento della gestione degli spazi, il Comune ha invitato i cittadini e le associazioni a presentare la manifestazione di interesse. Torniamo a parlare invece di autonomia del Veneto. Il governatore Zaia ha avviato un'altra pagina del, per l'autonomia. Ci sono eh, larghe intese con il governo di Roma. Sentiamo le parole dello stesso, vice, dello stesso presidente del Veneto, Luca Zaia. Direi di sì, anche oggi un buon incontro, produttivo e positivo e diciamo che ci avviamo verso la firma di questa preintesa quadro che è già una bella pietra miliare. 
Beh guardi, le materie che stiamo trattando, un altro pacchetto di materie e io spero anche la necessità di mettere tempi certi anche per il lavoro che si farà in futuro, lavoro che magari sarà dedicato ad altri interlocutori governativi. Ma da questo momento con serietà e sicuramente la sanità, il lavoro, l'ambiente e i rapporti con l'Europa e l'istruzione, ma arriverà anche un nuovo pacchetto di materie che spero verrà, si andrà a concretizzare ancora prima della preintesa quadro. Ma io immagino che il preaccordo si debba assolutamente firmare, se si firma, ma non ho motivo di pensare che non sia così, entro prima della presentazione dell'inizio della campagna elettorale. Noi non, non, assolutamente non stiamo contemplando interruzioni, dopodiché arriverà il nuovo governo, il lavoro continuerà e, e ovviamente ci sarà pre, la preintesa quadro firmata qualche mese prima che regolerà anche i tempi del lavoro con il nuovo governo. E adesso Vinicio Scortegagna con un nuovo scatto dal territorio, arriva per Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, grazie a voi tutti però per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Noi ci ritroveremo come sempre con le altre notizie, vi invito a restare con noi, a seguirci con gli altri telegiornali. Buon proseguimento intanto con i programmi della nostra rete e vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook e YouTube di Media24, proprio live, seguirci in audio e video. Grazie a voi tutti, continuate a seguirci, alla prossima!